அனைவருக்கும் வணக்கம் பகடை கணக்குகள் மூன்று விதிகளை பயன்படுத்தி எளிமையான முறையில் எப்படி பகடை கணக்குகள் போடுறது அப்படிங்கிறது இந்த காணொலியில் பார்க்கலாம் பகடை அப்படின்னாவே கணசுதர் வடிவத்தில் ஆறு பக்கங்களை கொண்டதாக தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் போட்டி தேர்வில் கேட்கப்படக்கூடிய பகடை கணக்குகள் எண்கள் சார்ந்து எழுத்துகள் சார்ந்து குறியீடுகள் சார்ந்து அல்லது வடிவங்கள் சார்ந்த கணக்குகளாக அதிகப்படியாக கேட்கப்படுது இரண்டு விதிகள் தெரிஞ்சிருந்தாலே பகடிக்குண்டான விதைகளை வந்து எளிமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த காணொலியில் மூன்று விதிகளானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு காணொலியை முழுசாக பாருங்க விதி ஒன்று பகடியின் ஏதேனும் இரண்டு நிலைகளில் ஒரு பக்கம் மட்டும் பொதுவானதாக இருந்தால் பகடியின் அவ்விரு நிலைகளில் உள்ள பக்கங்கள் பொது உறுப்பிலிருந்து கடிகார திசையில் எதிரெதிரே அமையும் படத்தில் இரண்டு பகடியினுடைய நிலைகளானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நாலுங்கிற எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பகடியிலுமே பொதுவானதாக இருக்குது இந்த ரூலோட முக்கியமான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இரண்டு பகடியிலுமே ஒரு எண் பொதுவானதாக இருக்கும் அது மட்டும்தான் ரைட் இப்போ இது ரெண்டுலேயுமே பொதுவாக இருக்கக்கூடிய எண்ணில் இருந்து கடிகார திசையில் நம்ம வரிசைப்படுத்தி எழுதணும் நான்கு ஐந்து ஆறு அதே போல் இந்த பகடியில் இருக்கக்கூடிய பொதுவான எண்ணிலிருந்து நம்ம வரிசைப்படுத்தி எழுதுகிறோம் கடிகார திசையில் நான்கு இரண்டு மூன்று எழுதிடும் இப்போ பகடியில் ஆறுக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய எண் மூன்று ஐந்துக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய எண் இரண்டு நான்குக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய எண் நான்குன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏன்னா பகடையில் ஆறு பக்கங்கள் இருக்கும் அதனால் ஆறு எண்களானது இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் எந்த எண் விடுபட்டு இருக்கோ அந்த எண் தான் நான்குக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய எண்ணாக நம்ம எடுத்துக்குவோம் அப்போ இதில் விடுபட்ட எண் ஒன்று அப்போ நான்குக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய எண் ஒன்று ஓகே விதி ஒன்றை பயன்படுத்தி ஒரு பகடு கணக்கு ஒன்று பார்ப்போம் ஒரு பகடியை நான்கு முறை உருட்டப்படும் போது தோன்றும் நிலைகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது ஆறு என்ற எண்ணிற்கு எதிரே அமையும் எண் யாது ஒரு பகடையை நான்கு முறை உருட்டி விடுறோம் நான்கு முறை உருட்டி விடும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு நிலைகளானது படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆறுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன எண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆறு என்ற எண்ணிற்கு எதிரே அமையும் எண் யாதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இதை விதி ஒன்றை பயன்படுத்த நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் விதி ஒன்று என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இரண்டு பகடையை நம்ம தேர்வு செய்யணும் அந்த இரண்டு பகடையிலேருந்து பொதுவாக ஒரு எண் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த பொது எண்ணிலேருந்து கடிகார திசையில் வரிசைப்படுத்தி எழுதி அதிலிருந்து எதிரெண்ணை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் பகடையில் எடுத்துக்குவோம் ஆறு இரண்டு மூணு இரண்டாவது பகடையில் ஆறு நான்கு ரெண்டு இருக்குது இதுலேயும் ஆறு இரண்டு இருக்குது இங்கேயும் ஆறு ரெண்டு இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் பகுதியும் இரண்டாம் பகுதியும் நம்ம எடுக்க முடியாது அப்போ முதல் பகுதியும் மூன்றாவது பகுதியும் கண்டிப்பாக நம்ம எடுக்கலாம் ஏன்னா முதல் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவான உறுப்பாக ஆறு இருக்குது மூன்றாவது பகுதியில் பொதுவான உறுப்பாக ஆறு இருக்குது இங்கே மூணு ரெண்டு இருக்குது இங்கே நாலு அஞ்சு இருக்குது பொதுவானது ஆறு மட்டும்தான் இருக்குனால முதல் பகுதியும் மூன்றாவது பகுதியும் நம்ம தேர்வு செய்கிறோம் அந்த பொதுவான உறுப்பில் இருந்து பொதுவான எண்கள் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கடிகார திசை நம்ம எழுதுகிறோம் ஆறு இரண்டு மூணு மூன்றாவது பகுதியில் பொதுவான உறுப்பில் இருந்து நம்ம கடிகார திசையில் நம்ம எழுதுகிறோம் ஆறு ஐந்து நான்கு நம்ம எழுதியாச்சு மூன்றுக்கு எதிரே நான்கும் இரண்டுக்கு எதிரே ஐந்தும் பகடையில் இருக்கும் இப்போ ஒரு பகுதியில் ஆறு பக்கம் இருக்கிறனால ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரலாம் எண்களானது இடப்பட்டிருக்கும் இப்போ ரெண்டு இருக்குது மூணு இருக்குது நாலு இருக்குது அஞ்சு இருக்குது ஆறு இருக்குது இன்னும் ஒன்று மட்டும் இல்லை அப்போ நல்லா தெரிஞ்சுது ஆறுக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய எண் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நான்கு விடைகளில் சரியான விடை ஃபஸ்ட் சான்ஸு அதே போல் இந்த முதல் பகுதியும் மூன்றாவது பகுதியும் நம்ம ஒப்பிட்டோம் மூன்றாவது பகுதியும் நான்காவது பகுதியும் கூட நம்ம ஒப்பிடலாம் ஏன்னா இதில் ரெண்டுலேயும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய எண் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஐந்து ஆறு ஒன்று இரண்டு இதில் வெவ்வேறாக இருக்குது அதனால் மூன்று நான்கு பகடைகளை எடுத்தோம் இந்த முதல் விதியை பயன்படுத்தி விடையை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம விதி இரண்டு பார்க்க போகிறோம் பகடின் ஏதேனும் இரண்டு நிலைகளில் இரண்டு பக்கங்கள் பொதுவானதாக இருந்தால் பொதுவான பக்கங்கள் தவிர மீதி உள்ள இரண்டு பக்கங்கள் ஒன்றே ஒன்று எதிர் எதிராக இருக்கும் ரெண்டு பகடையை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த இரண்டு பகடையில் ஒவ்வொரு பகடையிலுமே ரெண்டு எண் மூன்று ஒன்று இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ஒன்று பொதுவானதாக இருக்குது அப்போ இரண்டு பகடையிலுமே பொதுவாக இரண்டு எண்கள் இருக்குது அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய இரண்டு பக்கத்தில் உள்ள எண் ஒன்று கொன்று எதிராக இருக்கும் அப்போ இரண்டுக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய எண் ஆறு ஆறுக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய எண் இரண்டு ஸோ இதுதான் விதி இரண்டு சொல்லுது பகடியில் ஏதேனும் இரண்டு நிலைகளில் ஏதாச்சும் ரெண்டு நிலைகள் இருக்கக்கூடிய எண் இரண்டும் ஒரே மாதிரியாக இருந்ததுன்னா இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய இரண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்
இரண்டு பகடையை நம்ம தேர்வு செய்யணும் அந்த ரெண்டு பகடையில் ரெண்டு நபர் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய இரண்டு பக்கங்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர் எதிராக இருக்கும் அப்போ நாலு என்ற எண்ணிற்கு எதிரே அமையும் என் அப்படிங்கனால நாலு இருக்கக்கூடிய பகடையை நம்ம தேர்வு செய்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு விதி இரண்டோடையும் ஒத்து போகணும் நாலுக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய எண்ணையும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கனால நான் வந்து இரண்டாவது பகுதியும் நான்காவது பகுதியும் நான் தேர்வு செய்கிறேன் அப்போ இரண்டாவது பகுதியில் இரண்டுங்கிற எண் இதுலேயும் இருக்கு இதுலேயும் இருக்கு ஐந்து இதுலேயும் இருக்கு இதுலேயும் இருக்கு ஸோ இரண்டாவது பகுதியிலையும் நான்காவது பகுதியிலையும் இரண்டு ஐந்து பொதுவானதாக இருக்கு அப்படி இருந்ததுன்னா இதை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய பக்கமான நான்கு ஒன்று இது வந்து ஒன்றுக்கொன்று எதிர் எதிரே அமையும் இப்போ கேள்விக்கு வந்துடுவோம் நாலு என்ற எண்ணிற்கு எதிரே அமையும் எண் ஒன்று ஸோ விதி இரண்டை பயன்படுத்தி மிக எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே விதி மூணு பகுதியின் ஏதேனும் இரண்டு நிலைகளில் ஏதேனும் ஒரு பக்கம் மட்டும் பொதுவாகவும் மேலும் அப்பக்கமானது ஒருபுறமாக அமைந்திருந்தால் பொது உறுப்பை தவிர மற்ற பக்கங்கள் அதனை ஒத்த பக்கங்களுக்கு எதிர் எதிரே அமையும் பகடியின் இரண்டு நிலைகள் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஒரு பக்கமாக இருக்கணும் அதே போல் ஒரு புறமாக அமைந்திருக்கணும் இந்த இரண்டு பகலிலுமே ஐந்துங்கிற எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் புறமாக மேல் பக்கத்தில் அமைந்திருக்கு இது மாதிரி பகடைகளை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய பக்கங்கள் அதாவது மூன்றுக்கு எதிரே நான்கு அமையும் இரண்டுக்கு எதிரே ஒன்று அமையும் இது விதி மூன்றை வைத்து மிக எளிமையாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ விதி மூன்று பயன்படுத்தி ஒரு கணக்கு பகடையின் இருநிலைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இரு புள்ளிகள் கொண்ட பக்கத்திற்கு எதிராக அமையும் புள்ளிகள் எத்தனை சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ விதி மூன்றை பயன்படுத்தி தான் இந்த கணக்கு நம்ம போட போகிறோம் விதி மூன்றை என்ன சொல்லுது இரண்டு பகடையை நம்ம தேர்வு செய்யணும் அந்த இரண்டு பகடையில் ஒரே மாதிரியான எண் ஒரே பக்கத்தில் அமைந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிஷன் ரைட் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு பகடையிலுமே மேல் பகுதியில் நான்கு நான்கு புள்ளிகள் நடந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மிக எளிமையான ஒரு கணக்கு பாருங்கள் மேல் பகுதியில் நான்கு நான்கு புள்ளிகள் நடந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்படி இருந்ததுனாவே மற்ற பக்கங்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர் எதிராக இருக்கும் இப்போ ஐந்துக்கு எதிராக ஐந்து புள்ளிகள் கொண்ட பக்கத்துக்கு எதிராக இரண்டு புள்ளிகளும் இருக்கும் ஆறு புள்ளிகள் கொண்ட பக்கத்துக்கு எதிராக ஒரு புள்ளி பக்கமானது இருக்கும் வெரி சிம்பிள் இப்போ பாருங்கள் கோஷனுக்கு வந்துடுவோம் இரண்டு புள்ளிகள் கொண்ட பக்கத்திற்கு எதிராக அமையும் புள்ளிகள் எத்தனைன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இரண்டு புள்ளிகள் கொண்ட பக்கத்திற்கு எதிராக அமையும் பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐந்து புள்ளிகளை கொண்ட பக்கங்களானது இருக்கும் ஸோ விடை ஐந்து சகோதரர் மோகன் சார்னுடைய ஒரு டென் டைஃபம்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் எடுத்து பயன்படுத்திக்கோங